opozita shqiptare, një reflektim më bëi pasivitetin e sajë në aferat korruptive të qeveris Rama. Korupcioni është një sfit e madhe për qëto shoqëri dhe Shqipëria nuk është e përjashtuar. Në këtë kontekst, një pyetje e vazhdueshme është sepse opozita shqiptare ka treguar një munges të theksuar aktivizmin në jetimin dhe zbardje në aferave korruptive të qeveris Rama. Disa argumentojnë se ky pasivitet mund të lidhet me faktin se edhe vet opozita është e përfshirë në skandale korruptive. Ky artikull synon të analizoj këtë situat dhe të ofroj një kuptim më të thellë mbi mungesën e veprimeve efektive të opozitës shqiptare. Paracitja e situatës, në vitet e fundit, aferat korruptive në Shqipëri kanë bërë tituj të më dha në media vendase dhe ndërkomtare. Në mes të këtyre shqetsimeve janë lidur me qeverin e kreministrit Edi Rama. Me gjithë se ky është një problem serios, duket se opozita shqiptare ka përgjigjur me një nivel të ullët aktivitetin në përbalen e kësaj sfide. Kjo kanë citur dyshimet se opozita mund të jetë e përfshirë në afera korruptive ose se është penguar në përmjet ndikimit politik. Një opozit e dobët, opozita shqiptare ka përbalur sfida të ndryshme gjatë viteve. Në disa raste, ajo është përfshirë në konfliktet të brendshme, qka ka dobësuar unitetin dhe aftësin e saj për të përmbushur dëtyrat e saj parësore. Me gjitha të, ky fakt nuk është mjaftueshëm për të shpjeguar mungesën e saj të veprimeve në luftën kunder korupcionin. Ndikimi politik dhe presioni, ka dyshimet të forta se opozita është në ndikimin e presionit politik nga partit qeverisë të kaluara dhe aktualisht në pushtet. Kjo ndikim politik mund të pengoj opozitën në përpjekjet e saj për të hetuar dhe denoncuar aferat korruptive të qeveris Rama. Presioni i tilë politik mund të shkaktoj në dërprerje në zbatimin e drejtsis dhe të institucioneve për gjegjise për luftën kunder korruptioni. Përfshirja e opozitës në afera korruptive, argumenti më i fuqishëm në favor të pasivitetit të opozitës shqiptare në aferat korruptive të qeveris Rama është përfshirja e vetë opozitës në skandale korruptive. Nëse një parti opozitare është e përfshirë në aktivitetet të tila të palishme, atëherë ajo humbet moralen dhe autoritetin për të kundërshtuar korupcionin e qeveris aktuale. Në këtë mënyrë, opozita rezikon të shgënjet dhe humbet besu e shmërin e opinionit publik, duke ju jap mundësi qeveris së tanishme të vazhdoj me praktikat e saj korruptive. Një apel për ndryshim, për të avancuar drejt një shëqërie më të drejt dhe të pa korruptuar është e domos doshme që opozita shqiptare të përbalet me sfidat e momentit dhe të angazhohet me të vërtet në zbatimin e ligjit dhe luftën kunder korupcionin. Opozita duhet të forcoj institucionet që meren me zbulimin dhe ndjekjen e korupcionit dhe të sigurojnë bështetje të plot për veprimin e tyre në mënyrë transparente dhe të pavarur nga ndikimi politik. Përfundimi, pasiviteti i opozitës shqiptare në aferat korruptive të qeveris Rama është një problem serios që ka ndikim të drejt për drejt në përpjeket për luftën kunder korupcionin. Ndërsa ka arsye të përshtatshme për mungesën e aktivizmit të saj, përfshirja e opozitës në skandale korruptive nuk mund të shfuqizohet. Për të ndryshuar këtë situat dhe për të shërbyrë si një fuqi efektive e kontroleve të pushtetit, Opozita duhet të përbalet me sfidat dhe të angazhohet me vendosmëri për të ndaluar korupcionin dhe për të ndërtuar një sistem më të drejt dhe të ndershëm për të ardhme në Shqipëris.